，我正在替你报仇。老板，昨天陕西机器织布局宣布所有洋布降价，我知道各位都在等我们精洋布厂的对策。我现在明确的告诉大家，我们精洋布厂不降价。少奶奶，说句老实话，您的洋布比机器织布局的品质要高出许多，所以。就算您把价格提高一成，我们也认。但是人家现在把价格降到三到五成，这个我们可有点坐不住了。对，你别着急，我还没说完呢。我现在不降价，不代表以后不降价。只要各位坚持，三个月不在机器织布局拿货，那三个月之后，我的价格比今天机器织布局再低五分。哎，少奶奶，您这说话可算话？口说无凭，立约为证。不过，我有个条件，你们都得提前交纳定金。交多少？交货款的一半。可以啊，哎，我订一千皮，我要两千皮。我要两千，外边。我要两千，我要两千。拜见文先生。赵白石，王爷对你最近的表现很不满意。派我专程来问责于你。呃，文先生，在下哪里做的不妥？你身为王爷的手下，却放任泾阳布厂挤占机器织布局的利益；身为陕西巡抚，却在日常河发生挤兑之时无所作为，导致王爷在陕西的存款险些血本无归。文先生，如果我没猜错的话。这几桩罪名，应该都是杜明礼栽赃给我的吧？你不要管是谁举报，只回答我一句：你可认罪？文先生，我这有东西想请您过目，您看过之后再定我的罪，如何？去年第一季度，杜明礼交了多少两银子给王爷？您可还记得？四十六万两。您请看，这是沈家给龙生河的分红。文先生，在您来之前。我已经刚刚写好给王爷的呈文，机器织布局亏损的内幕，以及日常和风波的来龙去脉，都在里头。文先生，现在您应该知道
，为什么杜明礼要处心积虑的把我赶出陕西？我这就回去向王爷复命。这个月的账目就是这些，还有我们东院。少奶奶，您的电报。哪份来着？好像叫一个什么香港的地方周云承诺三个月之后降价，就把那些课程都绑住了。他甚至承诺比我们现在的价格还要低。那些客商都是唯利是图之人，立刻就签约了。那这段时间他卖的如何？大家都等着降价，所以泾阳布厂的生意也很萧条。但是他提前收了定金，所以还可维持。我向王爷夸下海口，说三个月之内拿下泾阳布厂。可现在看来，三个月之后他死不了，我们却危险了。不瞒能维持多久？我原本算计着，把库房这些库存全部倾销出去，就算亏本还有银子进账，硬撑着还能维持三个月。可现在一个多月过去了，咱们才卖了几百两银子，只怕最多维持七天。那我们要不要另想办法？这事都还好办，回头我找沈四海商量一下。但有另一件事让我觉得很奇怪。什么事？王爷应该早就收到我的信了，怎么赵白石那边却一点动静都没有？兴许，方爷有更长远的布置呢。但愿如此吧。三十万两白银。哎，杜老板，我现在连一两多余的银子都没有啊。可是那周莹借了两百万两给你。是，但这些银子我已按照他的吩咐。悉数兑付给了贴票和赔付给了那些小储户。十三，你又要跟我哭穷是不是？我没有哭穷，我是真穷啊！日昌河好不容易喘口气，后面还有一堆的坎儿呢，我不能掉以轻心啊！你现在至少还可以喘口气。我是上气不接下气了，不行，你这次一定得帮我。杜老板，爱莫能助。沈四海，你可别忘了，没有我，就没有你今天。哼。莫齿难忘。那你还不？送客。
我原本指望降价三成，把所有库存都倾销出去，至少还能回款十多万两银子。可谁知道，这些客商都疯了，降价三成都卖不出去。沈四海在这个时候还跟我哭穷，怎么办？咱们现在连买棉花的银子都没有了，没有棉花，就只能停工，不能停，停了我们就完了。我们还有多少库存？五万笔。王以伦是我们亏多少？最多二十万两。现在亏了多少？二十五万两。陆老板，有个新疆的客商来到，说要将我们所有的库存全部吃掉，但是他们出价很低，低多少？比我们现在定价还要低一成。你让他去死！等等，至少还有十多万两进账，那我们就亏的太多了，至少不会停工啊，陆老板。客商还在等着我回话。他说：“如果我们不同意，他们就去找金阳补偿。”等等，你告诉他，五万笔全部给他。老板啊，机器织布局的洋布。现在都在我的库房里，然后呢？然后我就通知那些之前订货的客商来取货了。若是明里知道你吞了他的库存，再加价五分卖出，他会怎么想？那就让他知道吧。你准备好了？我最近一直在跟踪他，他经常一个人去一个地方，一去就是半天。哪儿啊？说，有人买下了胡家的宅子，一时好奇进来看看，没想到这个人是你，周易。你好奇心很重啊。是啊，我就是改不了。可是有时候，好奇心会害死。我还是活得好好的。是啊，也就是此刻罢了。你说的对，人迟早都有一死，但至少我堂堂正正活过一次，不像你，活得像一条狗。你不就是挣了几个臭钱吗？就敢在我面前耀武扬威？没错，我的确是挣了很多很多钱，而且每一文都清清白白
一点都不成。可你就惨了，你辛苦了大半辈子，干尽伤天害理之事，你又得到了什么？可是人呐，不只为了挣钱，还有很多其他的乐趣。你的乐趣，就是玩弄人于股掌之中吧？哎，这也是其中一种。杜老板，你以为你在玩弄别人，但其实，你才是被玩弄的那一个。你有自己的喜怒哀乐吗？你有家吗？你能决定自己的未来吗？你什么都没有，你只有王爷。<笑>你这个贱女人！<笑>哎呀，我这个贱女人！至少可以想笑就笑，想哭就哭，想爱就爱，想恨就恨。那你呢？你心里有喜欢的人，却不敢表露。你在他生前什么都做不了，你只敢在他死后，买下他的宅子，守着他的衣服。你喜欢胡又明是不是？你瞒不了我。可是你把他给逼死了。你喜欢他，为什么不和他在一起？既然你喜欢他，为什么看着他走上绝路却不拉他？你闭嘴！谁说我不想和他在一起？谁说我不想拉他？我想，我连做梦都。如果我不是我，我一定毫不犹豫的为他做任何事情。可是我不能。你以为我这一路很容易？你以为我是轻轻松松的走到今天的？你错了，你根本就想不到。我为了活到今天，我都付出了什么？所以，我绝对不能失去今天，绝对不能。恭喜你，杜老板，踏着无数人的鲜血和人命，终于活到了今天。但我不得不告诉你。你付出了这么多，得到的今天，恐怕也要马上失去了。你少吓唬我！我马上就跟王爷汇报，只要王爷动动手指头，你和你的金阳不吵，就是死路一条。杜老板，前些日子买下你所有库存的新疆客商，是我找人假扮。你说什么？然后我加了点价，已经全部卖出去了。如果王爷知道，你把本来价值二十五万两银子的货，折价十四万两银子卖给我，又让我十四万两银子卖出去了，你觉得王爷会怎么看你？哦，对了，还有一件事。赵白石正在安排我和王爷见面，我打算和王爷合作，就像和沈家那样。不可能。王爷喜欢钱，而我最擅长的就是赚钱。你觉得王爷会拒绝我吗？不过我倒是有点犹豫，因为和王爷合作有利也有弊。
当然，如果王爷愿意答应我一个要求，我将毫不犹豫。什么要求？交出杀我丈夫吴聘的凶手。杜老板，我记得吴聘生前最后一顿饭是和你在一起吃的，你可有什么线索？啊，我不记得了。但王爷一定记得。吴聘不是永梅误杀的吗？凶手是另外一个人。我这辈子有很多心愿，但其中最重要的，就是要为吴聘报仇。我一定会做到。王爷不会答应你的要求。如果我愿意将金阳布厂献给王爷呢？金阳布厂，年利可超过两百万两银。哎，杜老板，你觉得在王爷心中你值多少钱？我对王爷忠心耿耿，岂能用金银来衡量？你再忠心也不过是一条狗，狗并不值钱。如果这条狗吃里扒外，贪污沈家红利，收受广东廖老板回扣。还把王爷的机器织布局给搞砸了，那只有死路一条。我杀了你，杜老板，你已经无路可走。您回来了，真快！我们现在还有多少身家？算上之前的两万五千两，还有三十多万吧。日常何出事儿，没有连累到我们。虽说沈家的利银比别处高一些，但我不想让沈四海知道咱们的家底儿。所以钱一直放在其他钱庄，三十多万，够了。怎么了？这会，我们得准备后路了。到底出什么事了？周林要跟王爷合作，什么？他知道了我们很多的事情，很多绝对不能让王爷知道的事儿。这简单。一起击中吧！他现在知道是我们把吴聘给杀了，他不可能再给我们机会了。可是王爷现在如日中天，咱们能去哪儿？
京城新在哪？听说好像是在合肥吧。王爷命我今晚就将他秘密押回京城。兵力不足惧，但那扎坤有些神兽。不怕，我这次带的侍卫可都是王府里的顶尖好手。那扎坤再厉害，也不能以一敌四吧？需不需要我陪你走一趟？不用。明里现场要喊出些什么话来，最好只有我知道。那我就在泾阳县衙接应。你行，不管遇到什么情况，千万别回来，我自会去找你。如若听到什么风声，什么都别管，立刻就跑，千万别迟疑。我知道。先生，杜老板，请你跟我回京城一趟，王爷有要事跟你商量。王爷有要事儿，直接发一封电报给我就成，何必劳烦文先生亲自跑一趟？<笑>文先生，这什么意思？你别误会，王爷怕路上不安全，特地派了侍卫来保护你。现在就走。是，车在门外，多伦护送你回去。那我收拾一下。不用收拾，现在就走。哎，文先生，我突然想起来，我还有几桩生意，正是紧要关头。要不明天，<笑>生意你就不用管了，以后龙生河由我掌管。文先生接管龙生河。<笑>担子，你挑了那么多年，也该换人了。那我跟你交接一下。不用了，王爷在京城等着你呢，别耽误了，快走。
你都已经跑了，你为什么还回来啊？我让你走，你为什么不走？啊！有人了，再不走，啊，走，走，走，走不掉了。军需订单，你虽然报价更低，但是订单还是落到了吴家东院的手中。确有此事。吴家东院得到了订单之后，邀请沈家一起完成。是。沈家在完成订单的过程中，是否作假？绝对没有。那吴家东院呢？据我所知，也没有。但这批膏药送到了沈吉营后，却被呈报膏药作假。于是，朝廷就派了钦差大臣前来调查。是。你担心吴家东院从中做手脚？就在钦差
到达泾阳的前一个晚上，让沈月笙连夜去吴家东院查看。第二天早上，沈月笙的尸体被发现在吴家库房。是月生自作主张。我当年没能查到凶手是谁，但是根据沈月生身上的致命伤口，锁定了这个人所用凶器。昨天龙生河发生了一桩血案。其中死亡的四人身上的致命伤口，和当年沈月笙身上的致命伤口一模一样。现场勘验表明，这四人均死于扎坤之手，而扎坤也死在当场，他手中还紧紧握着随身的兵器，这把刺刀。杀了月生？难道是扎坤杀了月生？为什么？因为要灭口。那代家薛杰与沈家、胡家、吴家没有任何的关系。那代家薛杰。是扎坤栽赃。那为什么扎坤要这么做？因为那张军需订单，就是为吴家东院设置的陷阱。所以，吴家出价高，却拿到了订单。所以，无论两家制作多么精良，这批膏药都会被呈报吴家。所以，扎坤。必须在吴家库房里放置一袋假血节，所以当沈月笙撞破扎坤的行径时，沈月笙必死无疑。沈老板。求他们给你报仇，他们还让我死心塌地帮他们挣钱。月生，爹一定会给你报仇，爹发誓。
他背后的那些人，一命